in the previous chapter in the previous lectures we have discussed about the life cycle of the malaria so we have seen that in the rbc here in the rbc the stage which affect the stage of plasmodium which affect the um, human is known as merozoid stage merozoid stage of plasmodium is entering into the rbc this stage is entering into the rbc so this stage will affect the rbc so what happens in the rbc this stage will start to uh, destroy the rbc so if we see in a bigger picture so this is the rbc inside the rbc merozoid stage is present this is merozoid stage is present of plasmodium which is affecting the rbc and inside the merozoid there will be a food vacuole food vacuole of merozoid and we can say the plasmodium theek hai to ye jo food vacuole hai is ye kis iska role kya hota hai jitna bhi food vagara merozoid lega usko digest karne ka so jo hemoglobin hota hai rbc mein jo hemoglobin present hai that hemoglobin will be taken up by the food vacuole and in here the hemoglobin is break down into two products that are heme and that is globin heme plus globin mein hemoglobin ko tod diya jata hai jo globin hai wo to amino acid ka bana hua hai lekin jo heme part hai wo is plasmodium ke liye toxic hota hai किसके लिए टॉक्सिक है वो प्लाज्मोडियम के लिए टॉक्सिक है मीरोजॉइड स्टेज के लिए टॉक्सिक है तो ये क्या करते हैं ये जो फूड वैक्यूल है इसका जो पीएच होता है वो जनरली एसिडिक रहता है तो ये प्लाज्मोडियम क्या करेगा इस हीम को कन्वर्ट कर देता है वो हीमोजॉइन में इट विल कन्वर्ट द हीम इन टू हीमोजॉइन दैट इज नॉन टॉक्सिक टू द प्लाज्मोडियम दैट इज नॉन टॉक्सिक टू द plasmodium so at this step is very important for the plasmodium to survive now what we will do the hydroxy when we give the hydroxy chloro quin to a to a human that is affected by the malaria then hydroxy chloro quin will enter into the plasmodium body this hydroxy chloro quin is a weak base is a weak base as i have told that the ph of the uh, plasmodium food vacuole is acidic so what will happen the h positive the h positive that is responsible for the acidic ph will react with chloroquine that will react with chloroquine as it is a weak base and they will form a complex they will form a h positive chloroquine complex due to which what will happen the ph of the food vacuole will increases ph will increases of the food vacuole and the process that heme to hemozoin process this process need less ph only during the less ph this can happen but now the ph has increased so now the heme is not able to convert it into hemozoin because kyun hota hai ye kyunki like chloroquine complex ki wajah se kya hua ph increase ho gaya ph increase ho gaya to heme hemozoin mein convert nahi ho payega heme hemozoin mein convert nahi ho payega to iska kya hone lag jayega build up inside the बिल्ड अप इन साइड द फूड विक्योल और जैसे कि ये टॉक्सिक है तो जितना ज़्यादा ये बिल्डअप होता जाएगा तो ए, तो फिर फाइनली ये क्या कर देगा इस मीरोजॉइड की डेथ कर देगा जैसे ही ये मीरोजॉइड की डेथ हो जाएगी वैसे ही क्या हो जाएगा प्लाज्मोडियम का बॉडी में नंबर कम हो जाएगा और जो पेशेंट है वो मलेरिया से ट्रीट हो जाएगा तो ये मोड ऑफ एक्शन था अगेंस्ट मलेरिया अब ये जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन है और क्लोरोक्वीन है इट इज बिलीव दैट इट इज ऑल्सो इफेक्टिव अगेन सर्टेन काइंड ऑफ वायरसेस सो हाउ इट इज अफेक्टिव अगेन सर्टेन काइंड ऑफ वायरसेस ये हम जानने वाले हैं तो अगेंस्ट वायरसेस सो देर आर मेनी प्रोसेसेस थ्रू विच दीज आर अफेक्टिव हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन एंड क्लोरोक्वीन एक एक करके हम प्रोसेस देखेंगे दिस इज अ ह्यूमन बॉडी सेल ह्यूमन बॉडी 
से सो एवरी सेल कंजिस्ट अ रिसेप्टर ऑन इट्स मेम्ब्रेन ऑन इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन देयर इज अ रिसेप्टर प्रेजेंट थ्रू टू विच एनी फॉरन पार्टिकल और एनी पार्टिकल विल वाइंड इफ इट वॉन्ट्स टू गेट इन टू दी सेल सो वॉट विल हैपन एनी वायरस विल अटैच टू दिस रिसेप्टर एंड देन इट विल गेट द एंट्री इन टू दी सेल इफ दिस रिसेप्टर इज नॉट प्रेजेंट द वायरस विल नॉट बी एबल टू एंटर इन टू द सेल सो वन वन मोड ऑफ एक्शन इज टू प्रिवेंट ग्लाइकोसाइलेशन what is this the chloroquine the chloroquine will block the glycosylation of this receptor is receptor ka jo glycosylation hona hota hai usko chloroquine block kar deta hai aur ye jo receptor hai us pe glycosylation hona bahut important hai kyunki isi ki wajah se jo virus hai wo bind kar pata hai is receptor ki wajah se agar glycosylation nahi hoga to virus is receptor se bind nahi ho sakta hai तो क्लोरोक्विन ने क्या किया ग्लाइकोसाइलेशन को रोक दिया ग्लाइकोसाइलेशन को रोक दिया तो वायरस रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो पाएगा वायरस रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो पाएगा तो वायरस सेल के अंदर एंट्री नहीं कर पाएगा और अगर वायरस सेल के अंदर एंट्री नहीं कर पाया तो वो अपनी मल्टीपल कॉपीज नहीं बना पाएगा और इवेंचुअली वो नहीं बचेगा एक ह्यूमन बॉडी के अंदर ये तो था पहला स्टेप दूसरा दूसरा जो मोड ऑफ एक्शन होता है उसमें क्या होता है क्लोरोक्विन इज बिलीव टू ब्लॉक the formation of qnon reductase 2 qnon reductase 2 what is qnon reductase 2 it is a enzyme that is responsible for the formation of sialic acid kiske liye use hota hai qnon reductase 2 sialic acid ke formation ke liye ab ye sialic acid kya karta hai sialic acid bhi ye pura cell hai सेल में एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन मतलब रिसेप्टर ये जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है इसके आउटसाइड में प्रेजेंट होता है सियालिक एसिड और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द लीगेंट रिकग्निशन सो वंस अगेन अगर सियालिक एसिड फॉर्म नहीं होगा तो लीगन रिकग्निशन नहीं हो पाएगा लीगन रिकग्निशन नहीं हो पाएगा तो प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाएगा तो दूसरे स्टेप में भी क्या किया क्लोरोक्यूनो ने वायरस की एंट्री को प्रिवेंट कर दिया सो दीज आर टू मेथड्स विच आर बिलीव टू हैपन द क्लोरोक्विन विल ब्लॉक दीज टू द नेक्स्ट मेथड द नेक्स्ट मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर एज मलेरिया उसमें क्या होगा अभी ये एक ह्यूमन का सेल है दिस इज अूमन सेल सो वॉट विल हैपन वेन अ वायरस when a virus is bound with its receptor a endosome is formed what is endosome this kind of structure the plasmo the plasma membrane get folded the plasma membrane will get folded and the virus will come into this folded membrane with the receptor after some time what will happen this plasma membrane will cover whole of the virus and the virus will be present inside the inside the endosome this is known as endosome and this process is known as endocytosis तो जैसे जैसे ये एंडोजोम सेल के इंटीरियर में जाता जाएगा जैसे जैसे सेल के और इंटीरियर में पहुंचाता जाएगा वैसे वैसे इस एंडोजोम का पीएच जो है वो डिक्रीज होता रहता है डिक्रीज क्यों होता रहता है क्योंकि इसमें एच पॉजिटिव आयन मूव होते रहते हैं जैसे जैसे इसमें एच पॉजिटिव आयन मूव होते रहेंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा पी डिक्रीज होता जाएगा ये पी डिक्रीज क्यों चाहिए ये पी डिक्रीज इसलिए चाहिए क्योंकि जैसे जैसे पी डिक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे जो वायरस है जो वायरस है उसका प्रोटीन पार्ट डिग्रेड हो जाएगा इट्स प्रोटीन गार्ड विल गेट डिग्रेडेड एंड द न्यूक्लिक एसिड दैट इज आर एन ए और डी एन ए इन द केस ऑफ वायरस दिस आर एन ए और डी एन ए विल एंटर इन टू द न्यूक्लियस ऑफ ह्यूमन that will enter into the nucleus of human and that will cause the further processing of the virus and through this many copies of virus will formed but what will happen when the h positive is entering and we have given but chloroquine 
तो वंस अगेन क्लोरोक्विन क्या है वीक बेस है क्या करेगा इसके साथ बाउंड हो जाएगा क्या बना लेगा क्लोरोक्विन एच पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स बना लेगा इस कॉम्प्लेक्स की वजह से क्या होगा जो इसका पी है वो डिक्रीज नहीं हो पाएगा वो क्या रहेगा हाई पी ही रहेगा हाई पी रहेगा तो वायरस का जो प्रोटीन पार्ट है वो डिग्रेड नहीं हो पाएगा वो डिग्रेड नहीं हो पाएगा तो जो न्यूक्लिक एसिड एक्सपोज होना था वो एक्सपोज नहीं हो पाएगा तो वायरस अपनी कॉपीज नहीं बना पाएगा वंस अगेन वायरस जो है वो अफेक्ट नहीं कर पाएगा ह्यूमंस को तो ये कुछ स्टेप हैं जो बिलीव किए जाते हैं कि ये वो ये प्रिवेंट कर सकते हैं वायरल एज वेल एज मलेरिया को सो दिस वॉज अबाउट हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन एंड क्लोरोक्विन द मोड ऑफ एक्शन हाउ दे प्रिवेंट द वायरल डिजीज एंड द मलेरिया थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स